Hello. Sí, buenas. Hello. Buenas. Pa me hablo con Papelete Style. Sí. Manito, te habla Tremendo Valver Show. Del programa Tremendo Valver Show. <ríe> no sé si tú has oído hablar sobre mi programa. Nosotros hacemos podcast. Claro, claro. Qué bueno. Nosotros hacemos podcast de barbería. Nosotros subimos una publicación ayer. No sé si tendrás tiempo para regalarme unos minutos. Estamos grabando ahora mismo. Sí, sí, sí. Ok. Subimos un post ayer. Ignorantemente, digo ignorantemente, yo apenas tengo dos años en Estados Unidos. Aquí en Long Island. Y realmente yo no conozco muchos barberos reconocidos. Antes de continuar, barberos reconocidos... No estoy hablando de talento ni estoy hablando de dinero. Estamos hablando de okay, barberos okay, que estén okay. en la película de hoy en día de barberos. Videos, okay. seminarios, okay. seguidores okay. en okay. Instagram, okay. live, todo eso. Eventos, no sé si me entiende. En, a eso que yo me estoy refiriendo. Entonces, veo que tú tienes muchísimo talento. Estoy aquí con Nocoman Cots, no sé si lo conoces, de, de Corona Queen, un barbero muy bueno también de Queens. Y hemos llamado, estoy llamando a muchos barberos, y lo estamos grabando para el programa, a ver su opinión, si están de acuerdo conmigo o no. Y si es así, ¿qué es, tú crees, tu opinión, de por qué ha sido esto? Que no han salido barberos reconocidos En primer lugar, ¿entiendes tú que hay pocos O hay muchos barberos reconocidos? ¿Sí o no? Hay muchos barberos reconocidos Ok, ¿cómo quién? Mencióname Como De los barberos estrella ya O, o de los nuevos talentos es, ah, eso, por, eso, por eso hice la introducción Tigre Escúchame, vuelvo y te voy a preguntar O sea, barberos reconocidos No estamos hablando de gente que se reconozcan En el barrio o que tengan eh, di, que haga mucho dinero Veo que tú, por ejemplo, en el caso tuyo Tú tienes muchísimo talento Y así hay muchos con muchísimo talento Pero no hablo de barberos Con esas cualidades Hablo barberos con la película De hoy en día, o sea, seguidores eh, eh, Colaboraciones Videos Eventos, seminarios Lo que estamos acostumbrados hoy en día En el mundo de la barbería En las redes sociales O sea, reconocido, tú entiendes la palabra reconocido O sea, por ejemplo, la grasa claro. Barber La grasa de, Rep de República es, Dominicana Que tú lo conoces Es, es, reconocido. es reconocido Santana es un barbero sí. reconocido okay. A eso es que es yo me refiero No hablo de talento okay. Porque vuelvo y recalco, en el caso tuyo yo he visto muchas veces tu Instagram y me han hablado, te han etiquetado en múltiples eh, posts que yo he subido, te han etiquetado y veo que tú tienes muchísimo talento. Ah, ver, ok. Eh, Los barberos, tú dices barberos de allá de República Dominicana. No, 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 no. No, no, no. De New York. En New de York. New York. Ajá. Okay. En, en New York, yo creo que no hay más barberos reconocidos porque yo creo que no trabajan más las redes sociales. ¿entiendes? Ok. Como que son barberos que son reconocidos por su clientela y la persona que lo conocen, pero no se han dado a conocer en las como redes. públicamente como en las redes sociales, exactamente. Exacto. Son reconocidos por el tiempo que tienen trabajando en el área y cosas así, pero yo creo que le falta más, falta más que trabajen más las redes sociales, los barberos. Sí. De Nueva York. Eh, ¿Tú crees que habría otro punto? ¿Sería eso solamente que no trabajan las redes sociales? ¿Se quedaría ahí? ¿Solamente eso? Y seguir actualizándose, actualizándose con todo lo que viene nuevo, no, no, no pensar de que, que yo me lo sé todo, sino seguir aprendiendo de, de todo lo que venga, de, ¿me entiendes? Sí. Y así montándose en toda la ola de la barbería, ¿me entiendes? Porque esto es como la música, esto es, la barbería es como la música, esto nunca se termina de aprender. Exacto. Esto cada día más sale una cosa nueva, sale un estilo nuevo, ¿me entiendes? Y hay que tratar de, de, de mantenerse activo y actualizándose con todo, con todo lo que viene, ¿me entiendes? Sí. Pero de los barberos reconocidos que yo te quiero haber dicho. Sí, que, de New que, York. Si, mí, tiene, si, si tienes sí, algunos sí. que se han reconocido real, menciónamelo. Para que muchos lo sigan aquí en, en nuestro canal de YouTube. Chiqui, Chiqui Barber. Chiqui Barber. Ya él no está en New York. Él, él tiene como unos cuantos meses que se fue para... para con para Kenny. Norte Carolina. Sí, con sí, Kenny Norte se Carolina. fue él. Con sí. Kenny. Sí, con Kenny. Sí. Eh, ya hablamos Chiqui con Barber. Kenny. Hicimos, hicimos lo mismo que estamos haciendo contigo. Lo hicimos con Kenny también. Porque Kenny trabajó aquí. Pues, Estamos Kenny, llamando a todas las personas que han trabajado aquí. Ok. Eh, Chiqui Barber, que yo... 
Pero lo, lo demás, Valvero, no, no, no están trabajando en las redes sociales, o sea, no te sé decir más. Sí. ¿Me entiendes? De New York, no te sé decir más. Por ejemplo, Valvero, en el caso tuyo, vamos a hablar en el caso tuyo, porque yo veo que tú tienes muy, muy buen contenido. Voy a, a grabar la, la pantalla, hablando contigo, voy a grabar la pantalla y voy a entrar a, a tu Instagram para que las personas vean Ay, no. tu Instagram. Miren, señores, este es el Instagram de Papeleta Style. Sígalo, mírenlo aquí. Papeleta, rayita abajo, Style. Cuenta hasta ahora con 4,543 seguidores y tiene 84 eh, posts. O sea, ha subido 84 cosas. Te veo ahí en una foto con, con Chimbala. Que veo que recortaste a Chimbala. Oye, de verdad es que tú estás duro, 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 de verdad. Un talento increíble. En el caso tuyo. Gracias, gracias. Que veo, te veo encadenado ahí, te parece que te está yendo bien también, está duro y uno flow bacanísimo, no bulto. Gracias, gracias. En el caso tuyo, Estamos porque trabajando. vemos que tú tienes un buen contenido, sé que estás trabajando. ¿Qué tú crees que ha pasado? ¿Llegaste tarde a las redes sociales? ¿Empezaste tarde o, o qué? Cuéntame. No, no, en verdad yo siento que yo he venido en el momento perfecto. Ok. En verdad, yo tengo mucho tiempo trabajando en esto. Mucho tiempo, mucho tiempo. Yo estoy recortando desde que yo tengo desde que yo tengo 12 años. Sí, que dice aquí en tu Instagram que tiene 12 años de experiencia. Sí, yo estoy trabajando desde que tengo 12 años y, y siempre yo 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 he tenido mi visión, yo, sé, yo siempre sabía lo que yo quería, lo que yo quería. Sí. ¿Me entiendes? Yo, yo siempre he trabajado para lo que yo he querido y, y nunca le bajo, ¿tú me entiendes? Siempre sigo trabajando, trabajando. Yo hice en verdad una entrevista contigo hace mucho. Un Ajá. amigo mío me dijo que te conocía. Pero yo no quería que la entrevista se diera porque un amigo mío te conoce, ¿me okay. entiendes? Yo quería que la entrevista se viera porque mi trabajo está hablando por mí. Como ¿sí? debe de ser. Lo que yo lo, lo que yo le aconsejo a muchos. ¿Me entiendes? Yo 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 veía tu yo veía yo veía tu yo veía tu entrevista y, y, y a mí me gustaba mucho lo que tú hacías, lo que tú haces. Uh -huh. Me gusta mucho porque en verdad hace falta como un movimiento así como que inspire más al ¿me entiendes? Sí. Y y yo veía a ese y un amigo mío me decía, yo lo conozco a él, él, él es de mi barrio, esto. Y yo le decía, yo le decía, wow, a mí me gusta la entrevista, pero, eh, eh, o sea, por dentro de mí, yo decía, yo no quiero que la entrevista sea, sea de que porque tú lo conoces a él y que tú le digas, eh, mira, él es, él es amigo mío, él es una entrevista, no, yo quiero que él, que mi trabajo hable por mí. Exacto. Que él me tire a mí porque mi trabajo está, está haciendo el trabajo que tiene que hacer, ¿me entiendes? Sí. Y nada, eso es lo que me, me daba más fuerza y yo decía, tengo que trabajar más todavía, ¿me entiendes? Tengo que seguir trabajando. Como y le no le bajo nunca y gracias a Dios sigo trabajando, trabajando y sigo aprendiendo cada día más, quiero aprender más, no me conformo nunca con lo que sé, de que, que no, 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 no me conformo, aprendo hasta el que sabe menos que hasta el que sabe menos que yo, ¿me entiendes? Como debe de ser. No, no tengo ese ego de que, que sé, de que soy un monstruo, no, no. Trato de todos los días más seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, ¿me entiendes? Sí. No me, no, no, no me conformo con lo que sé y, y sigo trabajando, gracias a Dios, sigo trabajando y, y queriendo, tú sabes, subir más de nivel, llegarle a la gente que tengo que llegarle. Me gustaría trabajar, me gustaría, me gustaría ir a, lo, a los seminarios, eh, me gustaría ir a los eventos, a la competencia. Y estamos trabajando para todo esto, gracias a Dios. Bueno, yo lo único que te puedo aconsejar es que no le baje y todo sería en el tiempo de Dios. Tú sabes que el tiempo de Dios es perfecto. Eh, en, el, en el mismo lugar que, que tú te presentaste en ocasión a lo que me dijiste, así mismo yo me he sentido en ese mismo lugar. Que yo he querido que personas vean de mi trabajo, que, que sepan de mí. Y yo lo que he hecho es trabajar y me ha dado resultado. Y si me ha dado resultado... ¿Por qué no te puede dar resultado a ti? Le puede dar resultado a los demás. Y yo creo que todo se va a dar en el tiempo de Dios. Y yo te agradezco por estos minutos. Aún así que sé que estabas trabajando y tomaste tu tiempo para eh, eh, expresarnos, expresarnos un poquito de lo que... De este problema. Hay muchos barberos que pueden entender que yo quiero hacer daño con esto. Y no. Quiero ver los puntos de por qué ha pasado en New York de que no han salido a flote vía lo que es el trabajo de la barbería, redes sociales, a lo que muchos le llaman la película y lo que di, y lo que muchos critican esa película, pero al final todos quieren pertenecer a esa película. Oye, qué vaina. Critican al barbero, no, porque ese no hace dinero, no, porque esa película, no, pero al final todos le gustaría pertenecer a esa película y todos sabemos que no es fácil para llegar ahí, que hay que trabajar mucho y que hay que guayar mucho la yuca. ¿Tú entiendes? Que no es fácil. Entonces, yo quisiera que ya para finalizar, papeleta, tú me le dieras un consejo a los colegas barberos de New York de qué podemos hacer, qué está faltando. Yo sigo 
yo aclaré unos puntos en un podcast que después tú lo vas a ver de por qué mi opinión de que creo que no ha salido más barberos reconocidos de New York. Después tú lo vas a ver, muchos colegas barberos lo van a ver. Pero yo ya quiero que tú me des un mensaje final de qué tú le aconsejas en el caso tuyo que viene trabajando bien, qué tú le aconsejas a los, a los colegas barberos de aquí de New York para que si podamos, lo, podamos lograrlo. Yo también estoy de New York. Yo, yo lo que le aconsejo que que no trabajen tanto de que por el dinero, con, o sea, todos trabajamos por el dinero, pero que eso no sea su punto, ¿tú me entiendes? Sí. Que no, no, que no, eso no sea como la, la prioridad, ¿tú me entiendes? Eh, que sea más prioridad que el cliente esté contento y satisfecho, ¿me entiendes? Sí. Que el dinero llega después, ¿me entiendes? Así. El es. dinero llega después, ¿me entiendes? Lo que es que trabaja bien y no trabaja con esa velocidad, si no la tiene, de que para sentar a otro cliente rápido, ¿me entiendes? Sí. Que hay que trabajar que hay que trabajar con, con trabajar con para que el cliente esté contento y el cliente se sienta bien, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que yo le aconsejo, que, que no le bajen nunca, que se motiven de los otros barberos, colegas, que son mejores que ellos, que así es que yo me motivo con, lo, con los barberos que, que, que en verdad que están, que están por encima de mí y que están en mi, en mi, en mi, en mi liga también, con el Kenny, el Chiqui. Esos son los barberos míos, esos son los, los barberos míos que, que, que nos motivamos uno con el otro. Así es. Y, y así mismo es, ¿me entiendes? Que no le bajen nunca y que sigan trabajando y que, y que no se lleven tanto de que por el dinero, de que, de que recortar a la gente de que rápido, de que porque tienen otro ahí. Que se tomen su tiempo, que lo más importante es cuando el cliente se va contento, ¿me entiendes? Así es. Bueno, yo creo que más, mejor consejo de ahí. Yo tengo aquí a No Common Cuts, que es colega de, de Kenny. No sé si tú lo conoces también. Él está aquí conmigo. Parcero, no sé si usted quisiera preguntarle algo. Dímelo, Parcero, ¿todo bien? Todo bien, Parcero, todo bien. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo, cómo, cómo te está, Parcero? ¿Todo bien? Parcero, yo le quería, todo preguntar, bien, todo bien. Le quería preguntar algo. Usted, Dígame. por ejemplo, eso es, parece algo personal, pero... Pienso que también ayuda. ¿De dónde saca motivación usted para trabajar? Yo, yo saco motivación de los de lo demás colegas, de los demás colegas, de, 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 mi, de mi hermano colega de, de Valvería, como, como okay. un ejemplo, Chiqui, eh, Kenny, eh, el, 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 el dueño de la policía donde trabajaba Kenny, eh, y, y así, y, y claro. unos cuantos colegas que tengo que, que lo chequeo también, chequeo mucha, tengo muchas páginas de... de de barbero, sí. que lo sigo, ¿me entiendes? Y cuando yo veo un, un recorte duro, que yo estoy, un ejemplo, un poquito de que en baja, eso me motiva y me levanta el ánimo, claro. ¿me entiendes? Y digo, no, espérate, no le puedo bajar porque hay que seguir trabajando. Y eso es lo que me mantiene siempre, siempre activo sí. y también que no me conformo nunca con lo que yo hago, ¿me entiendes? Yo siempre, siempre, siempre hacer las cosas mejor. que yo puedo, que, claro. Exacto, y que, yo, y que yo puedo dar más de lo que yo doy. Así es. Qué bueno. Bueno, papeleta, muchísimas gracias. De verdad que sí, gracias por estos minutos. Eh, voy a poner aquí el Instagram de Papeleta está ahí. Sígalo, no dejes de seguirlo. De verdad que este chamaco es bien talentoso. Y aquí voy a poner su, una foto de él para que sepa con quién estuvimos hablando. Mi hermano, muchísimas gracias. Que tenga buen día ahí. Gracias, gracias. Me agarraste trabajando, por eso no trabajas tan concentrado. Tranquilo, en manito, no le pare, tranquilo. Sí, no, tranquilo, no le pare. Bueno, señores. Ya ustedes lo vieron preguntando a los colegas barberos qué está pasando en New York, que no han salido tantos barberos reconocidos. Recuerden suscribirse, recuerden darle like, recuerden mandarle este video a un colega barbero, señores, que le va a servir de mucho, mucho, mucho conocimiento y mucha motivación. Así que ya lo saben, esto fue una entrega más de su programa Tremendo Barber Show aquí, no coman cuts, visitándonos en nuestro estudio. Y papelete está en una llamada telefónica, mi hermano. Pásela bien ahí. Muchísimas gracias. Bye. Gracias, igual, igual, gracias. Ese es el flow.